새끼들 못 먹을 것 같아. 누가 절로 구름이 하나 유인해 봐. 저거 준대 저거. 저거 준대 절로 더가 더가. 더가 저거. 야야 안쓰가 안쓰가. 야 갈색이 역시 잘 먹는 이유가 있어. 어? 무두둥 겸 가습기예요. 이번에 다이소에서 가습기가 새로 나왔더라고요. 무인약품에서 판매하는 아로마 디퓨저 있죠? 그거랑 모양새가 조금 비슷해서 시선이 가는 것도 있었어요. 따뜻한 느낌이어가지고 어디 두어도 손색 없이 포인트 주기 좋은 무두둥 겸 가습기라서 구매를 해봤어요. 뚜껑은 원목으로 되어 있고요. 가습기 방식은 직관적인 방법이에요. 제가 처음에 이거 돌리는 건줄 알고 힘을 굉장히 많이 줬었는데 그냥 뚜껑을 이렇게 위로 열어서 개폐하는 방식이더라고요 이 부분이 필터 부분이에요 지금은 제가 물을 받아 놓은 상태인데요 이 부분에 필터가 처음에는 두 개가 들어있거든요 하나는 이렇게 처음부터 아예 이렇게 삽입이 되어 있어요 충분히 물에 적신 다음에 사용을 해야 한다고 하더라고요 이렇게 결합을 해주신 다음에 사용하시면 돼요 코드가 같이 들어있고요 이렇게 연결을 해서 옆에 버튼 보이시죠? 이거를 짧게 클릭하면 이렇게 위에서 가습기가 올라오고요. 길게 누르시면 전등이 들어와요. 밤에 무드등으로 켜놓고 주무시면 분위기 있어요. 무드등 컬러는 두 컬러예요. 이렇게 따뜻한 컬러 하나가 있고 이렇게 또 길게 누르시면 화이트 톤의 컬러가 있어요. 일정하게 올라오는 가습이 있고 시간차 간격으로 올라오는 가습 두 개로 설정을 할 수가 있더라고요. 사실 금액 대비 디자인이나 성능이 저는 만족스러워요. 너무 잘 사용하고 있는 무드등 겸 가습기예요. 예쁘죠? 이거는 밤에 훨씬 더 예뻐요. 에서 나오는 찜질팩이에요. 보냉 보온이 모두 다 가능한 찜질팩인데요. 이 니트는 찜질백 덮개고요. 이 안에는 실리콘으로 된 찜질팩이 들어있어요. 구매하실 때 참고하시라고 케이스 안에 들어서 판매를 하거든요. 용량이 1.8L예요. 물을 끓여서 넣었을 때 넉넉하게 들어가더라고요. 온 찜질했을 때는 130도. 냉찜질까지 하실 수 있는 보온 보냉팩이고요. 세 가지 컬러가 나오는데 저는 이 아이보리 컬러로 구매를 했고요. 물을 다 담으시면 너무 많아서 여기가 빵빵해지기 때문에 3분의 2 정도 담으시고 위에 눌러서 공기를 살짝 빼주신 다음에 마개를 닫고 사용을 하시면 돼요. 이 커버는 분리해서 세탁을 하셔서 사용할 수도 있어요. 전자레인지에 돌려서 사용하거나 간편해서 사용을 했었는데 그것보다 이렇게 뜨거운 물을 담아서 사용하는 보온팩이 훨씬 더 오래 지속이 되더라고요. 전자파에서 해방이 될 수도 있고 또 전자레인지가 없는 곳에서도 사용을 할수 있기 때문에 뜨거운 물을 넣고 사용을 하신다면 어디에서도 사용하시기가 편해서 다이소에서는 아무래도 가성비 제품이니까 가격 대비 퀄리티가 괜찮아서 소개를 시켜드려봐요. 지금 마개를 열어서 물을 다뺀 상태고요. 한번 분리를 시켜볼게요. 
한철 사용하시고 그 다음에 세탁을 해서 보관하시면 좋을 것 같아요 벗기는 데 어렵지 않고요 그냥 이 실리콘만 놓고 보셔도 디자인이 깔끔하게 나왔더라고요 감싸서 이용을 하면 은 뜨거운 게 조금 더 보완이 되기 때문에 여기 넣어서 보관을 하시는 게 좋을 것 같아요 반영구적으로 사용할 수가 있어서 가성비도 괜찮고 위생적이기도 하고 무엇보다 보온이 더 오래 지속돼서 괜찮은 것 같아요 이거는 다이소에서 판매하는 어항이에요 이거는 종지 소스볼을 활용할 수 있는 작은 그릇인데요 작은 소스볼과 어항으로 뭘 만들 거냐면요 제가 인터넷을 보다가 테라리움을 보고 아이디어를 얻었어요 유리병 같은 데다가 식물 같은 거 테라리움 많이들 하시잖아요 유리병을 찾다가 이렇게 동글게 생긴 어항을 찾았어요 이걸로 받침대를 만들어 주려고 이렇게 세트로 찾았지 뭐예요? 소스볼을 뒤집어서 놓고 이렇게 붙여주려고 해요 어떤가요? 화병 같은 느낌도 나고 이거를 제가 활용을 해보려고 이렇게 구매를 해봤어요 확실히 이렇게 어항 느낌의 유리가 하나 있는 것보다 작은 받침대라도 이렇게 놓고 같이 믹스를 해주니까 훨씬 더 고급져 보이지 않나요? 여기다가 제가 향을 굉장히 좋아해요 그래서 아로마 오일로 향 디퓨저 겸 이제 크리스마스 트리를 치운 허전한 곳에 디퓨저 존으로 한번 꾸며보기 위해서 간단하게 만들어 볼게요 이거는 다이소에서 판매하는 가드 스티커예요 소음 방지해주기 위해서 의자 밑이나 테이블 밑에 붙이는 가드 스티커인데 다이소의 이 가드 스티커가 사이즈별로 모양별로 굉장히 다양한 거 아세요? 소음 방지를 위해서 구매를 한건 아니고요 이 가드 스티커로 다른 꿀 조합을 만들어 보려고 구매를 했어요 동그라미보다는 네모 모양이 좀더 깔끔할 것 같아서 네모 모양을 구매했고요 컬러도 가장 무난한 컬러로 구매를 해봤어요 이걸로 바로 활용하는 모습 보여드릴게요 이거는 다이소에서 판매하는 액자인데요 이렇게 원목 디자인으로 되어 있고 가운데에 
유리로 되어 있어요 그래서 이렇게 꺼내시면 양쪽에 유리가 들어있고 가운데 사진을 넣어서 이렇게 세워서 액자로 활용할 수 있는 그런 디자인인데요 그냥 이렇게 놓기만 해도 가격 대비 마감이나 모양새나 디자인이나 개인적으로는 훌륭하다고 생각이 드는데 저는 이거를 액자보다는 저희 집이 구축 아파트거든요 그래서 보일러 스위치가 굉장히 낡았어요 그 부분을 커버해주기 위해서 가림막으로 사용을 하려고 구매를 했어요 집에 남는 짜투리 천을 이용해서 가리개 커튼을 한번 만들어 보려고 해요 간편하게 다이소에서 판매하는 매직 테이프로 붙여가지고 간단하게 어렵지 않고 똥손이라도 쉽게 만들 수 있는 딱 괜찮은 가격과 디자인인 것 같아서 소개를 시켜드려요 You said it was the last time But you keep coming back to tell me Sorry that you take back All the things you said just to hurt me I love just went cold But I'm still burning I love just went cold Why? I keep on making the same mistake Get over you again